Assalamualaikum Hai guys Bersama saya Putra Fitness Untuk episod pertama Borak Fitness So Untuk topik hari ini Saya nak cerita sikit pasal Kenapa berat badan Boleh naik Semasa PKP So kita dah PKP Selama lebih kurang 2 bulan dah Ramai orang tanya saya Kenapa berat badan saya Naik masa PKP ni So ni antara Persoalan yang ramai orang tanya Hari ini So hari ini saya akan cerita sikit Tentang possibility Kenapa berat badan Mungkin boleh naik Semasa PKP Dan tips-tips hari ini Korang boleh guna juga Bukan dalam PKP PKP saja dalam kehidupan harian bila PKP dah habis ke semua boleh je ikut sekali okey okey untuk fahamkan kenapa berat badan boleh naik semasa PKP kita kena faham konsep energy balance ataupun calorie in dan calorie out okey so calorie in Calorie in tu adalah senang cakapnya daripada makanan dan minuman yang kita masuk dalam badan kita. So apa-apa segala makanan yang kita masuk semua ada jumlah kalori yang tertentu. Dan untuk calories out pula terbahagi kepada beberapa bahagian. So, bukan satu bahagian je, eh? bukan exercise je untuk calories out. Sebenarnya banyak lagi cara untuk mengeluarkan ataupun burn lebih calories. Empat bahagian asas untuk calorie out yang first adalah basal metabolic rate ataupun BMR. So BMR ni merangkumi lebih kurang 70% dalam pembakaran kalori seharian kita. Yang next adalah non-exercise activity thermogenesis. Nampak berat kan? Tak apa, jangan risau korang tak perlu fahamkan apa masuk perkataan tu, tapi saya akan cerita kejap lagi. Ataupun NEAT, NEAT. So NEAT ni mengeluarkan kalori lebih kurang 15 ke 20%. Next adalah thermic effect of food. So itu 10% dan last kali exercise 5 ke 10%. Okey, saya akan cerita sikit berkenaan empat komponen tadi. So yang first tadi adalah basal metabolic rate ataupun BMR. So senang cakapnya BMR adalah energy ataupun kalori yang digunakan untuk menggerakkan organ-organ dalaman ataupun memastikan semua organ-organ dalaman kita berfungsi dengan baik contohnya untuk hati, otak, jantung dan lain-lain. So yang ni korang tak perlu risau apa, tak perlu buat apa-apa. Korang duduk diam pun kalori sini semanya tengah keluar 70% ni. Okey. So semua orang sama. So BMR ni merangkumi percentage kalori yang paling tinggi dalam kesemua komponen tadi sebanyak 70%. Okey. Untuk yang kedua pula adalah thermic effect of food. Thermic effect of food ni adalah kalori yang digunakan untuk menukarkan makanan yang kita makan kepada energy ataupun lemak. So ini yang lebih kurang dalam 10%. Next adalah NEAT ataupun Non-Exercise Activity Thermogenesis NEAT So ni merangkumi dalam 15% So apakah Non-Exercise Activity Thermogenesis ni pula? So NEAT ni adalah aktiviti atau pergerakan yang kita lakukan sepanjang hari yang bukan exercise Contohnya berjalan, mop lantai, sapu lantai, basuh toilet dan selainnya So semua aktiviti yang selain exercise ni yang memerlukan korang untuk bergerak jatuh dalam komponen Komponen NEAT ataupun Non-Exercise Activity Thermogenesis So ini merangkumi dalam 15% ya So last kali adalah exercise So exercise inilah yang korang semua tahu lah kan Korang punya jogging, korang punya gym, korang punya heat training dan sebagainya So ini ramai orang silap yang orang ingat dalam exercise ni Yang yang korang burn paling banyak calories So sebenarnya itu salah So exercise, a good exercise session Paling banyak pun akan burn 5 ke 10% daripada kita punya daily calories Nampak sikit kan? Tapi tak bermaksud exercise itu tak penting Still perlu untuk pembakaran lemak yang lebih bagus Alright Okay tapi untuk hari ni saya bukan nak tekankan dalam exercise Saya nak tekankan dalam komponen need Okay kenapa time PKP ni berat boleh naik Adalah sebab masa PKP kita punya need tu dah berkurangan Okay sebagai contoh Kalau time kerja kita naik MRT Kita naik LRT Kita berjalan sana sini nak pergi office, nak pergi makan pun jalan, tiap berapa minit pun kita pergi meeting lah apalah jalan sana sini kan, tapi masa PKP ni ramai yang work from home, so work from home memang jalan tu dah sangat-sangat kurang, so semasa PKP ni especially orang yang work from home, komponen need ni dah sangat-sangat berkurangan sebab kita dah kurang bergerak, bangun pagi, makan terus ready untuk buat kerja kat rumah dan duduk depan laptop sampai petang kan, ha, so dia punya jalan tu naik naik turun tangga semua tu dah berkurangan, calories out untuk bagi bagian ni dah berkurangan. So tu mungkin antara possibility kenapa berat badan boleh naik. Suggestion yang saya boleh bagi untuk orang yang work from home, especially untuk korang yang bekerja di depan laptop for very long hours. Cadangan saya adalah untuk setiap 30 ke 45 minit korang bangun, mungkin berjalan, pergi toilet ke, pergi minum air ke dekat dapur contohnya. So nak bagi badan tu bergerak lebih. Ataupun dalam setiap jam ke untuk beberapa minit korang boleh diri sambil buat kerja. So sebenarnya untuk tips ni ramai di negara barat dah, dah amalkan standing desk. Dia bekerja 
di office tu tak ada kerusi dia diri je so boleh cuba ya so secara asasnya kenapa berat badan boleh tambah adalah energy in iaitu daripada makanan kita lebih daripada energy out ataupun calories out kita so senang cakapnya kalau lepas ni korang punya goal adalah untuk kurangkan berat badan korang perlulah duduk di dalam calorie deficit ataupun senang cakapnya energy in perlulah lebih kurang daripada energy out so energy out tu ataupun calories out tu daripada komponen-komponen yang saya cerita tadi lah korang punya exercise korang punya need need dan exercise ni yang korang boleh control lagi dua tu thermic effect of food dan BMR ni semua orang sama tak boleh ubah ada juga orang tanya saya makan tak banyak pun malam tak makan tapi berat still naik saya tanya dia balik makan apa tengah hari tadi ha, dia makan satu snack plate KFC. Okay, kalau korang nak tahu, nampak memang tak banyak ayam, dua ketul, roti, mashed potato sebagainya kan. Tapi sebenarnya, contoh eh, average jumlah kalori yang diperlukan untuk setiap manusia daripada 1000 sampailah ke 2000 ataupun 2500 so semua ni bergantung pada umur berat badan, jantina dan lain-lain. So, ambil kira satu perempuan wanita berbadan kecil, daily calories ni mungkin diperlukan hanya adalah 1200 kalori. Tapi dia kata dia makan snack plate je hari ni. Tapi berat badan still naik. Antara sebabnya adalah satu snack plate sebenarnya dah sampai 1250 kalori itu kan dah lebih daripada daily calories yang diperlukan macam contoh saya bagi tadi dia perlukan hanya 1200 sehari tapi dia makan 1250 so kalau buat macam ni hari-hari confirm berat badan akan naik itu tak campur lagi kalau minum Pepsi satu cawan ha, Pepsi Coke secawan tu dah lebih kurang 150 kalori so untuk turunkan berat badan yang paling penting adalah kalori defisit ada juga orang tanya perlu ke saya makan healthy untuk lose weight sebolehnya yes perlu Kenapa makan healthy ni sangat penting? Selain daripada untuk jaga kesihatan, kebiasaannya makanan-makanan yang healthy ni calories dia lebih rendah. So kita boleh makan lebih banyak portion makanan-makanan ni. So kita akan rasa lebih kenyang. Kadang-kadang makanan yang tak healthy ni calories dah lah tinggi, kita pula tak kenyang. Ah tu yang makan lagi, makan lagi sampai kenyang, calories pula dah membukit macam tu pula kan. Tapi wajib ke tak wajib untuk turunkan berat badan kena makan healthy? Tak wajib. Macam saya cakap tadi juga yang paling penting adalah calorie deficit. Ada juga orang punya concern, saya susah lah nak masak healthy ni. Makanan healthy mahal lah and so on so on. Okay. Alasan memang semua orang boleh bagi alasan. Tapi cara mudah yang saya boleh bagi, kalau susah nak makan healthy food ataupun susah nak dapat susah nak masak, tak ada masa and so on apa yang korang boleh buat adalah control portion setiap makanan tu. So kalau makanan yang tak healthy tu, kurangkan. Makanan yang healthy tu, naikkan. Ada juga orang tanya, okay ke saya buat diet-diet yang macam contohnya keto, intermittent fasting, Jangan makan nasi Tak makan gula Yang ni semua sebenarnya Asas dia adalah Goal dia sama je Goal dia adalah untuk Mencapai calorie deficit Tak makan nasi Confirm-confirm Calorie daripada situ dah berkurangan Ataupun intermittent fasting Mungkin satu meal tak makan Sama juga Calorie deficit Kalau tak nak buat semua diet-diet tu pun Tak ada masalah Yang penting kita kena jaga Portion makanan Dan kita control Calorie deficit kita Insya Allah Over time Kita akan turun berat badan Okay saya harap korang semua Enjoy video hari ini Kalau korang ada apa-apa soalan Berkaitan topik hari ini Ataupun ada apa-apa topik lain yang hendak dibincangkan boleh komen di bawah. Jangan lupa support saya dengan like, share dan subscribe. Thank you. Kita jumpa di video yang seterusnya. Bye-bye.